হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মানে অনুরাগ শর্মা আপনার সকলকে পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো মূল ইউটিউব চ্যানেল তো আজি মানে আপনার সন্মুখত একটা নতুন ভিডিও লো উপস্থিত হয়েছো আর আজির ভিডিওট মানে আপনার সহ শেয়ার করি এ পি এসির এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারর স্যালারি পার্কস আর কেরিয়ার তো এ পি এসির এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার যানখিন কেন্ডিডেটস আছে ঠিক আছে তো মূল চ্যানেলের যান কেন্ডিডেটস মানে মূল জড়িত হয়ে আছে তো মোক রিকুয়েস্ট করে আসে আজ বহুত দিনের পর মানে বন বনাব পারাহে না এই ভিডিওটি সিভিল মেকানিক্যাল আর ইলেকট্রিক্যাল কারণ এ পি এসি সাধারণত সিভিল মেকানিক্যাল আর ইলেকট্রিক্যালর এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারে রিক্রুট করে সাধারণত ঠিক আছে বেলে অন্য সাবজেক্টস নাই ইয়াতে তো বাকি কিছু সাবজেক্টস থাকি পড়ে যদি মূল নলেজত নাই তো মানে নিজে মানে এই ব্যাকগ্রাউন্ডর নয় তো তথাপি মানে বনাবলে চেষ্টা করছো ঠিক আছে এ পি এসির এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার সিভিল মেকানিক্যাল আর ইলেকট্রিক্যাল এই তিনটা ব্রাঞ্চর কারণে স্যালারি পার্কস কেরিয়ার এইখানের উপর ডিসকাস করি ঠিক আছে তো প্রথমতে আহ স্যালারি কথা কম তো পে স্কেল তো হল থার্টি থাউজেন্ডর পর এক লাখ দশ হাজার লোক হব ত্রিশ হাজার পর এক লাখ দশ হাজার লোক হব গ্রেড পেড তো হব বারো হাজার সাতশো হুইচ ইজ ইকুইভেলেন্ট টু আসাম পুলিশ সার্ভিস আসাম লেন্ড এন্ড রেভিনিউ সার্ভিস ডিস্ট্রিক্ট ট্রেন্সপোর্ট অফিসার সুপ্রিটেন্ডেন্ট অফ টেক্সেস সুপ্রিটেন্ডেন্ট অফ এক্সাইজ ঠিক আছে তো এইখানের এই পে স্কেল তো মিলে ঠিক আছে আর পেমেন্ট ফোরত পড়ে তো ইকুইভেলেন্ট পোস্ট হয় এই ক্লাস ওয়ান গেজেটেড পোস্ট হয় এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আর স্যালারি ক্যালকুলেশন যদি করো তেতিয়া স্যালারি ক্যালকুলেশন করোতে আমি প্রথমতে বেসিক পে লোক লাগবে তারপর গ্রেড পে প্লাস আদার এলাভেন্সেস এজ এডমিসেবল টু দি আসাম স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীজ ফ্রম টাইম টু টাইম পার মান্থ ঠিক আছে তো বেসিক পে ইয়াতে হবো স্টার্টিং স্যালারি টু বেসিক পে ত্রিশ হাজার প্লাস গ্রেড পে ইয়াতে ভুলকে লিখিল তেরো হাজার তিনশো নয় বারো হাজার সাতশ হব লাগছিল ঠিক আছে তেরো হাজার তিনশো টু এ সি এসর গ্রেড পে হয় ইয়াতে বারো হাজার সাতশ হব লাগছিল ঠিক আছে এই আই এম সরি ফর দি মিস্টেক তো আপনাদের এই একর্ডিংলি গম পাই যাব তো থার্টি থাউজেন্ড প্লাস টুয়েলভ থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড প্লাস আদার এলাউেন্সেস ঠিক আছে তো গোটেখিনি মিলাই পেলায় আর লগতে আরও কিছু ডিডাকশনস থাকে পি এফ এ হোক বা অন্যান্য কিনা গ্রেচুয়েটি সেইবিল ডিডাকশনস থাকে তো সেই ডিডাকশনসবিলো বাদ দি পেলায় মানে সেই ডিডাকশনসখিনও কনসিডারেশন রাখি পেলাই এপ্রক্সিমেটলি ফিফটি টু থাউজেন্ড ইন হ্যান্ড স্যালারি হয় পার মান্থ আফটার নেসেসারি ডিডাকশনস ঠিক আছে এজন এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারর স্টার্টিং স্যালারি পার মান্থ ফিফটি টু থাউজেন্ড এপ্রক্স হয় আফটার নেসেসারি ডিডাকশনস তো এই পয়সা আপনাদের আপনাদের যদি এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে জয়েন করে তাহলে স্টার্টিং ফার্স্ট মান্থত ইমান স্যালারি সুমাব লাগে ঠিক আছে তো এই তো এপ্রক্স ফিগার তো ইয়াতকে অল্প কম বেশি হব পে ইফাল সিফাল হব পে কিন্তু মোরলেস এই ফিগারটোর ওসর পাজরে পড়ে ঠিক আছে ফিফটি টু থাউজেন্ড ইজ দি এপ্রক্স ইন এন্ড পার স্যালারি পার মান্থ আফটার নেসেসারি ডিডাকশনস আর ইয়াতে এলাভেন্সেস কথা দেখি এটা নোট দি পেলাই দে এলাভেন্সেস ইনক্লুড হাউস রেন্ড এলাভেন্সেস ডিএনএস এলাভেন্সেস মেডিকেল এলাভেন্সেস ট্রেভেলিং এলাভেন্সেস এক্সেট্রা তো যুক্ত আদার এলাভেন্সেস এজ এডমিসেবল টু দি আসাম স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীজ ফ্রম টাইম টু টাইম পার মান্থ বলে কে সেই এলাভেন্সেসবিল এলাভেন্স হাউস রেন্ড এলাভেন্সেস থাকে ডিএনএস এলাভেন্সেস থাকে মেডিকেল এলাভেন্সেস থাকে ট্রেভেলিং এলাভেন্সেস থাকে এক্সেট্রা তো এইখিনি এলাভেন্সেস ইনক্লুড থাকবো পে তো আপনাদের মানে ডিপার্টমেন্টালি বহুত কিছু বেলে বেলে এলাভেন্সেস থাকে তো ইয়াতে মানে জাস্ট চারিটা এলাভেন্সেস দি পেলায় এক্সাম্পল মানে জাস্ট এক্সাম্পল হিসাবে এইকিটাই দি দিছো তো আপনাদের সেইখিন একর্ডিংলি চাই লোক পিছন কিন্তু এটা বর্তমান এইটাই ভাবি থাক বাকি পার্কস এন্ড ফেসিলিটিসলে আহ পার্কস এন্ড ফেসিলিটিসর ক্ষেত্রে এন্ড এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এনজয়েজ এ লট অফ প্রেসটিজ এন্ড পাওয়ার ইন দি সোসাইটি ইন দি কোর্স অফ ফুলফিলিং হিজ আর ডিপার্টমেন্টাল অপ্লিকেশনস সম অফ দি পার্কস এন্ড ফেসিলিটিস প্রভাইড বাই বাই দি আসাম স্টেট গভর্নমেন্ট টু দি এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স আর এস ফলোজ ঠিক আছে এজন এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এজ এ ক্লাস ওয়ান গেজেটেড অফিসার বহুতখিনি প্রেসটিজ আর পাওয়ার সোসাইটি এনজয় করব ঠিক আছে হোয়াইল ফুলফিলিং হিজ আর ডিপার্টমেন্টাল অপ্লিকেশনস ডিপার্টমেন্টাল যোনখি অপ্লিকেশনস থাকে তার ক্ষেত্রে এজন ক্লাস ওয়ান গেজেটেড অফিসার হিসাবে বহুতখিনি পাওয়ার আর প্রেসটিজ থাকে সোসাইটিতে হোক বা অফিসিয়ালিও বহুত পাওয়ার এন্ড প্রেসটিজ থাকে আর ইয়াতে কিছু পাওয়ারস আর পার্কস এন্ড ফেসিলিটিসবিল যুব আসাম গভর্নমেন্টে এজন এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রভাইড করে তো সেইখিন ওপর কো দ্য অফিসিয়াল রেসিডেন্স কোয়ার্টার বা বাংলো পাব পে এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হয়ে থাকুতে মেবি কেটে কোয়ার্টার নাপাবো পে কারণ কিছু ডিস্ট্রিক্ট তো কোয়ার্টার কেটে বা নাথাকি পে প্রভিজন নাথাকি পে বা ভেকেন্ট নাথাকি পে তো আপনাদের কোয়ার্টার নাপাব পে এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হয়ে থাকুতে কিন্তু এক্সিকিউটি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারলে যেটা একটা প্রমোশন পায় তো কোয়ার্টার পাব ডেফিনেটলি আর এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হয়ে থাকুতে কোয়ার্টার পায় বহুতে পায় কিন্তু আজিকালি কিছু নতুন ডিস্ট্রিক্ট সেই কোয়ার
এনেকা এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পোস্টব তো সেইটো কারণে সেইটো মতে একর্ডিংলি আপনাদের গভর্নমেন্টের পর সিকিউরিটি হিসাবে লিখাই লোক পড়ে তো সেই তেতিয়া সিকিউরিটি প্রভাইড করা যায় ঠিক আছে আর বাকি অফিসিয়াল ভেরিকুল উইথ ড্রাইভার সেইটা পাওয়া যায় কারণ এজ এ ক্লাস ওয়ান গেজেটেড অফিসার আপনাদের অফিসিয়াল ভেরিকুল এখন পাব এফেবিলিটির উপর ডিপেন্ড করব আর এজন ড্রাইভারও পাব আপনাদের নিজের তারপর কুক মেড হাউস কিপিং এক্সেট্রা কুক মেড হাউস কিপিং এক্সেট্রা সেইটা এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হয়ে থাকতে নপালেও কিন্তু হায়ার কি যেটা উপরে গিয়ে থাকবো এইখানে ফেসিলিটিস পাওয়া যায় গভর্নমেন্টের ফল এইখিনি ফেসিলিটিস দিয়া যায় ঠিক আছে কারণ এই একটা প্রেসটিজিয়াস সার্ভিসে হয় লাইক এসিএস লাইক এপিএস লাইক ল্যান্ড এন্ড রেভিনিউ সার্ভিস তো এই একটা প্রেসটিজিয়াস সার্ভিস হয় আমি ইগনোর করব নো কারণ এই আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের আন্ডারতে পড়ে তো সেইটো কারণে এইখানে এইখানে ফেসিলিটিস পায় আপনাদের আপনাদের কারণে এজাইন করা থাকবে এইখানে বস্তু আর এক্সেস তো ডিস্ট্রিক সার্কিট হাউসেস উইড ইন অ্যান্ড আউটসাইড দি স্টেট অফ আসাম তো ডিস্ট্রিক্ট হাউসেস ডিস্ট্রিক্ট সার্কিট হাউসবিল আপনাদের যেটা কোনো এখন ডিস্ট্রিক্ট ট্রেভেল করবলগা হয় বা কিনা অফিসিয়াল কামত যাবলগা হয় তেন হলে ডিস্ট্রিক্ট সার্কিট হাউসতো আপনাদের থাকবে কারণে সেই ফেসিলিটিসবিল পাব গভর্নমেন্টের পর আর বাইরত গেলেও তেন একর্ডিংলি গভর্নমেন্ট গেস্ট হাউস বা ডিস্ট্রিক্ট সার্কিট হাউস বা ভিতরতো গভর্নমেন্ট গেস্ট হাউসবিল রেস্ট হাউসবিল বা ডিস্ট্রিক্ট সার্কিট হাউসবিল সেই ফেসিলিটিসবিল প্রভাইড করা যাব মানে আপনাদের থাকবো ঠিক আছে তো ইমানখিনি আসলে পার্কস এন্ড ফেসিলিটিস এটা কেরিয়ার প্রগ্রেশন লো এই ইম্পর্টেন্ট হয় যে এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার কেরিয়ার প্রগ্রেশন কেন হয় ঠিক আছে তো ইয়ে রেঙ্কস আর গ্রেস দুটা কলম বনওয়া আছে ঠিক আছে তো আমি সেই সাম প্রথমতে এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আপনাদের জুনিয়র গ্রেডত থাকবে ইয়াতে মানে খালি এটা কথা মানে ক্লিয়ার নয় মানে কারণ মানে কোনো সার্ভিস রুলসত ভালকে নপালো ঠিক আছে তো এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার বা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হবলে কে বছর লাগে কি নাই মানে সেই ভালকে কব নো তো সেই কারণে মানে ইয়াতে মেনশন করা নাই সো দেট আপনাদের কোনো মিস গাইড নয় ঠিক আছে তো সেই কারণে মানে একু ইয়ার্সবিল মেনশন করা নাই ইয়াতে তো কিন্তু মানে জাস্ট আপনাদের রেঙ্কস আর গ্রেডসবিল কো যে এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে জুনিয়র গ্রেডত আপনাদের প্রথমতে ফার্স্ট পোস্টিং তো পায় তারপর এটা প্রমোশন পালে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হয় সেই সিনিয়র গ্রেড টুত পড়ে তারপর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের পর প্রমোশন পালে মানে সুপ্রিটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার হয় সেই সিনিয়র গ্রেড ওয়ানত পড়ে তারপর সুপ্রিটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের পর যদি প্রমোশন এটা পায় তো হলে এডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার হয় সিনিয়র গ্রেড ওয়ান তারপর এডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ারের পিছন আর এটা প্রমোশন পালে চিফ ইঞ্জিনিয়ার হয় এইটোয়ে এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মানে আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসত আপনাদের এই একটা হাইয়েস্ট রেঙ্ক হয় চিফ ইঞ্জিনিয়ার সেই সিনিয়র গ্রেড ওয়ানতে পড়ে তো চিফ ইঞ্জিনিয়ারতকে উপর কোনো সার্ভিস রুলসত দিয়া নাই কিছু স্টেটত এটা মানে যদি উত্তর প্রদেশের কথা কো উত্তর প্রদেশত ইঞ্জিনিয়ার ইন চিফ বলেও এজন থাকে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের উপর তো ইয়াতে আছে না মানে ভালকে নজানো মানে তো সেই কারণে মানে ইয়াতে মেনশন করা নাই কিন্তু চিফ ইঞ্জিনিয়ার ইজ দি হাইয়েস্ট রেঙ্ক যানি মানে জানো আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস ইয়ে পি ডাব্লিউ ডি হোক বা অন্য যখন ডিপার্টমেন্টত যদি রিক্রুট করে তাহলে চিফ ইঞ্জিনিয়ার ইজ দি হাইয়েস্ট রেঙ্ক আর ইয়ে আর একটা কথা কই লো এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের পর আপনাদের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সকলে পাব লাইফত ঠিক আছে কিন্তু সুপ্রিটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারও বহুত কিজনে পাই যাব কিন্তু এডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার আর চিফ ইঞ্জিনিয়ার একদম সিলেক্টেড ফিউয়ে পায় সকলে এই দুটা পোস্ট নাপায়গে ঠিক আছে তো এইকিটা এই দুটা পোস্ট পাবর কারণে কারণ ধর সক এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার যদি আপনাদের পঞ্চাশজন লয় তেন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের পোস্ট থাকবে ডিপার্টমেন্টত ত্রিশজন ঠিক আছে সেই পঞ্চাশজনের ত্রিশজনে পাব তারপরে আক অন্য কেডারপা আনবলে আছে আগতে পুরোনা মানুষ আছে তো সেই কারণে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের পোস্ট কম থাকি আক সুপ্রিটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার পোস্ট ধর দশজন থাকবে এডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার পোস্ট মাত্র পাঁচজন থাকবে চিফ ইঞ্জিনিয়ার পোস্ট মাত্র দুজন বা এজন থাকিব ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ এজন থাকবো পে তো সেই কারণে সেই তেনকে হায়ার কিট পোস্টবিল কমি কমি গিয়ে থাকে তো সেই কারণে এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার বা চিফ ইঞ্জিনিয়ার লাইফ টাইমত সকলে পাওয়া পসিবল নহব ঠিক আছে ইয়াতে আপনাদের সার্ভিস পারফরমেন্স ডিপেন্ড করব আপনাদের ডিপার্টমেন্টেল এক্সামসবিল কে পারফরমেন্স করেছে সেইটো ডিপেন্ড করব আর অন্যান্য তেনকা কিনা সিলেকশন বা প্রমোশনের ক্রাইটেরিয়া থাকে তো সেইখানে মানে ডিটেলস না যাও আর মানে ইমান ভালকে সেইখানে গোটেখিনি বস্তু ডিটেলস চা নাই মানে সেই কারণে আপনাদের জানাব নো এটা বর্তমান কিন্তু চিফ ইঞ্জিনিয়ার একদম সিলেক্টেড ফিউহে পাবগে বা এডিশনে চিফ ইঞ্জিনিয়ার অকল সিলেক্টেড ফিউ কিছুমান কেন্ডিডেটসে তা সেই সীমান পোস্ট পাবগে খালি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারটা আপনাদের লাইফ টাইমত হবগে সুপ্রিটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারও মোর লেস বহুত কিজনে হয়ে যায়গে রিটায়ারমেন্টের আগত খালি এডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার আর চিফ ইঞ্জিনিয়ার বহুত কম খিয়ে পাইগে গিয়ে পেলায
কেরিয়ার প্রগ্রেশনের কথা তো জানাইলো আপনার তো আপনাদের গম পালে যে এজন এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার কেরিয়ার প্রগ্রেশন কেন হবো পে তো ভিডিও তো ইমানে আসলে আপনাদের মূল ভিডিও তো চাই যদি ভাল পালে মূল চ্যানেল তো সাবস্ক্রাইব করে লোক আর আপনার যেমন ফেমিলি ফ্রেন্স রিলেটিভস আর চিনাকি এক্সপিরিয়েন্স আছে মূল চ্যানেল তো শেয়ার করবেন কমেন্ট সেকশনত জানাব কিনা যদি কুয়েশন থাকে ডাউট থাকে মানে নিশ্চয় আপনার কুয়েশনস আর ডাউটস বিলাক রিপ্লাই দিবলে চেষ্টা করি ঠিক আছে ফ্রেন্স তো আজির ভিডিও তো ইমানটা সমাপ্ত করে আপনার সকলের পর বিদায় ললো কাইলে পুনের একটা নতুন ভিডিও লো আপনার সম্মুখত উপস্থিত হম তো ভালকে প্রিপারেশন করে থাকো সকলে অল দি বেস্ট থাকলে বাইন টেক কেয়ার ফ্রেন্স ভারত মাতা কি জয় আয় অসম